Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Ο συνδυασμός κανέλας με μέλι σχηματίζει ένα δυναμικό δίδυμο που χρησιμοποιεί φυσική αποτελεσματικότητα για να καταπολεμήσει ουσιαστικά πολλές παθήσεις στο σώμα. Κάτι που οι γιαγιάδες μας το γνώριζαν και μας έμαθαν τις παραδοσιακές θεραπείες που θα δείτε στη συνέχεια. Θα εκπλαγείτε πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μείγμα και πόσο ωφελεί σε περιπτώσεις αρθρίτιδας, ουρολίμωξης, χολυστερόλης, ουλίτιδας, καρδιακών παθήσεων, στομαχικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις, ανασωπητικό σύστημα, δυσπεψία και καούρες, αλλεργίες, γυρατιά, απώλεια βάρους, δερματικά προβλήματα, κόπωση, καρκίνο στομάχου και άλλες περιπτώσεις. Λαμβάνετε καθημερινά πρωί και βράδυ ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με δύο κουταλάκια του γλυκού μέλι, και ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Εάν λαμβάνετε τακτικά, ακόμη και η χρόνια αρθρίτιδα μπορεί να θεραπευτεί. Το e coli, η κύρια αιτία των ουρολιμόξεων, τυχαίνει να καταστρέφεται εύκολα από ένα απλό παρασκεύασμα κανέλας με μέλι, που είναι ως γνωστόν αντιβακτηριδιακό. Δύο κουταλιές της σούπας μέλι και τρία κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη, αναμεμειγμένα σε 456 γραμμάρια τσάι, μειώνουν το επίπεδο της χολυστερόλης στο αίμα κατά 10% μέσα σε δύο ώρες. Η ανάμιξη της κανέλας και του μελιού και η μάσησή τους είναι ικανή να σκοτώσει έως και το 35% των παθογόνων παραγόντων που προκαλούν ουλίτιδα. Φτιάξτε πορτό από μέλι και κανέλα σε σκόνη, απλώστε στο ψωμί αντί για μαρμελάδα ή ό,τι άλλο και φροντίστε να το τρώτε καθημερινά για πρωινό για να μειώσετε τη χολυστερόλη στις αρτηρίες και να ελαττώσετε τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής. Το μέλι διασπάται εύκολα στο στομάχι, ενώ η κανέλα σκοτώνει όλα τα ανεπιθύμητα βακτήρια στα πεπτικά τυχώματα. Όταν το μέλι λαμβάνεται με σκόνη κανέλας, θεραπεύει τον πόνο στο στομάχι και επίσης καθαρίζει τα έλκη του στομάχου από τη ρίζα. Το μέλι έχει βιταμίνες και σίδηρο σε μεγάλες ποσότητες που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα όταν αναμειγνύεται με την κανονική μας διατροφή. 500 μγ κανέλας και μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι βελτιώνουν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και ενισχύουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Δύο κουταλιά σούπας μέλι, πασπαλισμένα με κανέλα σε σκόνη, και που λαμβάνεται πριν το φαγητό, ανακουφίζει από οξύτητα και χωνεύει τα πιο βαριά γεύματα. Μελέτες δείχνουν ότι το 45% όλων των αλλεργικών ατόμων είναι αλλεργικοί στα ακάρια της οικιακής σκόνης. Από όλα τα έλαια, η κανέλα αποδείχτηκε ότι είναι το πιο ισχυρό λάδι να την καταπολεμήσει. Η χρήση μελιού μειώνει επίσης έως και 60% των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι αλλεργίες στη γύρι σιμίδας. Πάρτε καθημερινά 4 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά σκόνη κανέλας και 3 φλιτζάνια νερό και βράστε τα για να φτιάξετε τσάι και να ανακόψετε τη φθορά του γύρατος.
Φτιάξτε πορτό με 3 κουταλιέ σούπα μέλι και ένα κουταλάκι σκόνη κανέλα και απλώστε στα σπυράκια πριν κοιμηθείτε. Ξεπλένετε το επόμενο πρωί με ζεστό νερό. Το κάνετε 2 εβδομάδε για να αφαιρέσετε τα σπυράκια από τη ρίζα. Καθημερινά το πρωί, μισή ώρα πριν το πρωινό με άδειο στομάχι και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, πίνετε μέλι και σκόνη κανέλας βρασμένα σε ένα φλιτζάνι νερό για να αποφύγετε τη συσσόρευση λίπους στο σώμα. Το μείγμα κανέλας με μέλι είναι γνωστό ότι είναι μία αντιοξυδοτική, αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδης ουσία η οποία όταν εφαρμόζεται στο δέρμα σκοτώνει όλες τις δερματικές λοιμόξεις, τις πληγές, τα εγκάβματα και την ακμή. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα του μελιού είναι πιο χρήσιμη παρά επιβλαβής στην αντοχή του σώματος. Οι ηλικιωμένοι που παίρνουν ένα φριτζάνι ζεστό νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και λίγη κανέλα τρεις φορές την ημέρα έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση και ευελιξία. Πρόσφατες μελέτες στην Ιαπωνία και την Αυστραλία έδειξαν ότι οι προχωρημένες μορφές του καρκίνου του στομάχου και των οστών έχουν θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτά τα είδη καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά μία κουταλιά της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη για ένα μήνα τρεις φορές την ημέρα. Μία κουταλιά της σούπας μέλι και κανέλα σε σκόνη, αναμεμειγμένη σε ελαιόλαδο, εφαρμόζεται τακτικά για 15 περίπου λεπτά σε περιοχές που υποφέρουν από τριχόπτωση ή φαλάκρα. Αυτή η θεραπεία βοηθά στην εκ νέου ανάπτυξη των μαλλιών. Το άβολο συνέστημα της άσχημης αναπνοής όταν αλληλεπιδράτε με ανθρώπους, Μπορεί να λυθεί με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και κανέλα κάθε πρωί πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.